आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं नॉर्मलिटी संबंधित उसमें एक क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ मिली इक्वालेंट ऑफ सॉल्यूशन तो मिली इक्वालेंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूला होता है मिली इक्वालेंट डब्लू बटे इंटू वन थाउजेंड डब्लू वेट है जो ग्राम इक्वालेंट है अगर वॉल्यूम में दे तब तो मिली इक्वालेंट बराबर भी इंटू एन जहाँ की वॉल्यूम एम एल में होता है अब सपोज प्रॉब्लम का कैटेगरी कैसा होगा तो सिर्फ एसिड दिया रहेगा देखिए वन नंबर प्रॉब्लम सिर्फ एसिड है एस भी एसिड है एस टू एस ओ फोर भी एसिड है एच एल ओ थ्री एसिड है इसका मिली इक्वालेंट निकालना है अब तीनों को एक साथ मिला देंगे तो मिक्सचर हो जाएगा अब उस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का हमको स्ट्रेंथ चाहिए नॉर्मलिटी चाहिए तो क्या करेंगे तो मिली इक्वालेंट बराबर एस सी एल निकालना है तो ये तो इसका वॉल्यूम है और ये नॉर्मलिटी है सॉल्व किया जीरो मिली इक्वाइन ऑफ एस को भी सॉल्व किया टू मिली मी को वाले एच एन ओ थ्री को सॉल्व किया तो टू आई थी टोटल को जोड़ देंगे और जब जोड़ेंगे तो फाइव के बराबर हो गया तो मिली को मिक्सर फाइव हो गया और टोटल वॉल्यूम देखिए टेन ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टी तो एटी फाइव एम हो गया तो मिली को पुनः फॉर्मूला लगाएंगे एन इन टू बी और एन इन टू बी लगाएंगे तो मिली वन हो गया फाइव और यहाँ नॉर्मिटी निकालना वॉल्यूम हो गया एटी अब यहाँ से नॉर्मिटी निकालेंगे तो फाइव बटे क्या होगा एटी फाइव हो जाएगा डिवाइड करके उसको आंसर ले आएंगे ये आंसर यहाँ हो गया लेकिन अब देखिए बेस में देखिए ओ एच ओ एच इंडिकेट करता है बेस को तो बेस वाले सिस्टम है इसको कैसे निकालेंगे तो फार्मूला वही लगेगा जो प्रीवियस से हम चर्चा कर रहे हैं कि मिली इक्वालन बराबर नॉर्मलिटी इन टू वॉल्यूम इन एम देखिए कि सी ओ एच का सी ओ एच का देख लीजिए फिफ्टी वन बाई ट्वेंटी सॉल्व किया टू पॉइंट फाइव हो जाए के ओ एच का देखिएगा तो सिक्सटी वन बाई टेन ये सिक्स आ गया मिल एन ओ एच का ट्वेंटी टोटल मिल ही क्वालिट देखेंगे तो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव हो गया और मिल ही क्वालिट बराबर एन ई टू वॉल्यूम तो फिर क्या करेंगे इसके जगह पर दिए पुट कर दिया मैंने एन निकालना वॉल्यूम सब जोड़ लेंगे वॉल्यूम दो सौ दस है यहाँ से नॉर्मेटी फाइंड करेंगे तो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव अपॉन दो सौ दस टू हंड्रेड टेन हम सॉल्व ये प्रॉब्लम बेस से रिलेटेड था इससे पहले एसिड वाला प्रॉब्लम था ये बेस इसमें देखिए दोनों है एसिड भी है और बेस भी है तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे फर्स्ट क्या करेंगे एसिड का मिली को हम पहले निकालेंगे या बेस का दोनों को अलग अलग निकालेंगे देखिए हमने यहाँ फिफ्टी को वन बाई डिवाइड करेंगे टू हो जाए 20 को 1 बाई टेन से करेंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम एसिड वाला ले रहे हैं तो एच एन ओ थ्री के केस में आएंगे तो यहाँ से 5 हो जाएगा वहाँ एस टू एस ओ फोर में करेंगे तो ये आप समझ ही रहे हैं कि ये टेन हो जाएगा इसका मतलब इसका मिली को वाले एसिड का सेवनटीन पॉइंट फाइव आया पहले एक काम करते हैं हम घेर लेते हैं ए एन ओ एच ये देखिए क्यू एच बस दो ही बेस है रेस्ट तो एसिड था एसिड का मिली को वाले हो इसका भी निकालेंगे देखिए निकालते हैं यहाँ ट्वेंटी वन बाय टेन हो जाएगा टू हो गया वो क्यों ऐसे निकालेंगे टू हो गया तो ये मिली पॉइंट बीस हो गया अब ये हम जो प्रॉब्लम यहाँ लिखे हैं उस प्रॉब्लम के आधार पर मिली पॉइंट एसिड का बड़ा है और मिली पॉइंट बेस का छोटा है इसका मतलब ये इसका मिली पॉइंट बड़ा है तो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा जिसका बड़ा रहेगा उसी नेचर का होगा तो यहाँ मिली को ऑफ एसिड एसिड ग्रेटर देन है मिली इक्वालेंट ऑफ बेस तो ऑब्वियसली है एसिड की मात्रा ज्यादा है मिली इक्वालेंट देन बेस का तो नेचर हो जाएगा सॉल्यूशन का एसिडिक तो यहां करेंगे मिली इक्वालेंट जो है अगर हम घटाएंगे रिजल्ट मिली इक्वालेंट ऑफ रिजल्टिंग रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा 17.5 माइनस 4 आप उसको घटा लें घटाने के बाद जो बचता है मान लीजिए कि जो आपको डाटा आया थर्टीन आया एज फॉर एग्जाम्पल मेरा कन थर्टीन पॉइंट फाइव है जो भी डाटा है तो जो डाटा है उसको हम एक्स मान लें थोड़ी देर के लिए अब क्या करेंगे मिली को वालेंट बराबर आप लिख सकते हैं मिली को वालेंट बराबर आप लिख सकते हैं मेरे बच्चे फिर नॉर्मलिटी इंटू क्या भॉल तो जो घट कर बचा है सेवनटीन माइनस फाइव माइनस फोर ये चार घटा देंगे तो निश्चित तौर से आप समझदार हैं जो बचेगा वो यहाँ पुट कर दीजिए वो पुट कर दिए माने एक्स कर दिए और नॉर्मलिटी निकालना है और वॉल्यूम सब जोड़ दीजिए सबका जुड़ जाएगा 50 ml 
प्लस ट्वेंटी एम एल प्लस हंड्रेड एम एल प्लस टू हंड्रेड एम एल और थ्री हंड्रेड एम एल जोड़ करके यहाँ पुट करते फिर नॉर्मेटी निकलता है तो इस 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 कंडीशन में क्या करना है यहाँ तो केस एसिड का ज़्यादा बेस का कम हो सकता कहीं बेस ज़्यादा एसिड तो दोनों का अलग अलग मिली क्वाइन निकाल लीजिए फिर रिजल्टिंग उसमें से घटा दीजिए जो बचेगा वो होगा अब हम लोग आते हैं एक नया टॉपिक के साथ जिसको मोल फ्रैक्शन करते हैं तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है सबसे पहले देखिए एक तो सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा अब अगर सीधा दे दिया सॉल्यूट टू ग्राम है सपोज यूरिया टू ग्राम है तो डब्लू वन आपको टू ग्राम हो गया मोलिकुलर वेट इसका सिक्सटी हो गया अब मान लीजिए सॉल्वेंट वाटर दे दे और वाटर कह दे कि डब्लू टू जो है वह कहीं भी कहीं टेन ग्राम है मेरा कहने का मतलब और एम टू इसका एटीन है तो ये आसानी से बन जाएगा कि मोल है एन है ये भी क्या कैपिटल एन है निकाल लोगे तुम लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम मान लीजिए ऐसा दे दे कि शुगर सिरप का सॉल्यूशन दे दे शुगर सिरप कहने का मतलब है इसको देखेंगे आप जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको आप लोग से सुने सपोज इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे तो शुगर सिरप सोल्यूशन सपोज शुगर सिरप सोल्यूशन की बात करते हैं इसका मतलब शुगर सिरप सोल्यूशन का मतलब क्या हो शुगर प्लस क्या हो वाटर हो ऑब्वियसली शुगर प्लस वाटर करेंगे तो शुगर प्लस वाटर होगा सब कुछ इसका आपको थोड़ी देर के लिए शुगर सिरप का वेट दे दिया दो टू हंड्रेड फोर्टीन पॉइंट फाइव ठीक है और शुगर का दे दिया आपको थर्टी फोर पॉइंट फाइव राइट अब वो अब जब इसमें तुमको मांग रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो हमको तो चाहिए प्रोसेस के अनुसार वेट ऑफ शुगर भी चाहिए तो कैसे निकालेंगे तो क्या करोगे ये ये दोनों मिलकर इसके बराबर है इसका निकाल घटा दो तो टू हंड्रेड फोर्टीन पॉइंट माइनस कर देंगे थर्टी फोर पॉइंट फाइव तो लगता है हमको कि अगर गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि वन एट्टी आ जाए ये किसका वेट हो गया वाटर का हो गया अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो यहाँ लिख देंगे शुगर यहाँ लिख देंगे वाटर या शुगर का यहाँ डब्लू वन तो दिया थर्टी फोर पॉइंट फाइव और तुम जानते हो मोलिकुलर वेट थ्री हंड्रेड फोर्टी टू इसका वेट लोगे ये तुमने अभी घटा कर निकाला वन एटी इसका मोलिकुलर वेट एटीन इसको तुम कैपिटल एन ले लो इसको स्मॉल एन ले लो और क्या करो मोल को निकालो मोल को मेरा कहने मतलब अब इसके रिस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर तो एन अपोन क्या लिखते हैं एन प्लस एन जोड़ देते थे एन का मतलब ये 34.5 डिवाइडेड पर ऐसे कह सकते हैं 34.5 डिवाइडेड 342 34.5 342 अब प्लस 180 अपॉन 18 हो गया इसी तरह से हम उसका भी निकाल सकते हैं वाटर का तो एस मोल फ्रैक्शन ऑफ एस टू कैपिटल एन एस मोल एन प्लस कैपिटल एन तो ये इसका लिखें 180 अपॉन 18 या 34.5 अपॉन 342 प्लस वन एट्टी बाय एटी या तुम चाहते हो जब नहीं करें तो ये दोनों मिलकर वन के बराबर हो जाता है तो ऑब्वियसली है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर प्लस वाटर इक्वल टू वन एक निकाल लो वन में से घटा लो अभी हमने आज सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट का प्रॉब्लम को मैंने डील किया आज किस तरह प्रॉब्लम को बनानी है अगले पेशकश में मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या हेलो अल्किन एरल हेलाइट का हम कैसे रिएक्शन को याद करें किस प्रकार से हम आसानी से याद करें जिससे एग्जाम में भरपूर नंबर उठा सके मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है